আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শান্তা ইসলাম শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দাদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু কাল দুর্নীতিমুক্ত থাকতে এমপি দের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবং মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ বিজয়ী হলেন শাম্মী ইসলাম নীলা कारण मात्र दे घंटा एक अधिवेशन शेष संक्षिप्तम संसद अधिवेशन प्रथम दुई बचर वितर्क जमी रखले बाल एगारो डिसेम्बर संसद पदत्याग करें विएनपी संसद सदस्य बिोधी दल जतियों पार्टी समय संसदे सक्रिय थकाय संसद बर्जन संस्कृत अवसान है एदि के द्वश संसदे प्रथम अधिवेशन के घर आज रत बारोटा के संसद भवन और आशपास एलिक मिचिल समावेश विक्षोभ और शोभा निषिद्ध कर संसदीय कार्यक्रम भलोकर जानते और बुझते नवनिरवाचित स्वतंत्र संसद सदस्य परामर्श दिए प्रधानमंत्री शेख हसंदा गणभवन एक अनुष्ठान दुर्नीति के प्रश्रय ना दिए जनगणर कल्याण क्या करार कथा बनें एक ही निवाचन बांचाले चक्रांतकारी उपयुक्त जवाब दीते स्वतंत्र संसद सदस्य आहवान जान संसद नेता विस्तारित मनिउर रहमान रिपोर्टे पार्लामेंटा के अर्थवह कर द्वश जतियों संसद निवाचने स्वतंत्र संसद सदस्य गणभवन आमंत्रण जान प्रधानमंत्री और आवी लीग सभापति शेख हसंदा से उपस्थित छें बाषट्टी जन सदस्य सबाई ए समय संसद नेता हिसाब से स्वतंत्र संसद सदस्य देशर इतिहास और संविधान सम्पर्मर्श दें शेख हसंदा जनगण के साथ ही अपने क्या करते माथा रखते हैं जनगण के कल्याण क्या करते हैं जरा प्रथमवार मेम्बर होवश तक संविधान पढ़ते हैं और संविधान पढ़ार मध्य दिए अपना जानते हैं जो मात्र नय मास मध्य संविधान जति पिता बंगबंधु शेख मुजिब हमें उपहार दिए एक बरल घटना जो कार्यप्रणाली विधि पार्लामेंटे से कार्यप्रणाली विधि अपने पढ़ा उचित प्रधानमंत्री जान सात जानवर निवाचन अबाध और निरपेक्ष करते जथाथ चेष्टा कर सरकार एक ही परामर्श दें अभ्यंतरण द्वंद मिटे एक साथ कर अपना जीते हैं ठीक आदेश मानस तो अपन ही मानुष हाँ जरा नौका मार्काय क्या कर दल अत्यंत आनुगत्य दल ता विश्वस्त कि तरह पर कोकम आक्रमण वोधरण सन्स को जो ना ये बेपारे सबा के सतर्क कर दीची एखे जे होक जे दल हमें क्योंकि का छबना अभी प्रतिदिन छवि पाई जा पाई क्योंकि सरसि से पुलिस के दीची गोयंदा संस्था के दीची एवं जेखने यह घटना घटे से क्यों समालोचना करें सरकार दल बारायतशील भूमिका रखार कथा आवी लीग सभापति शेख हसंदा जतियों पार्टी तरा तर एगारो जन आ दस जन एक ग्रुप है तो एगारो जन जाओ एक फुटबल टीम हो गए तुम असुविधा नहीं मनिर रहमान एटीएन बांगला ढाका
চেয়ারম্যান জি এম কাদের দাদশ সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা হলেন আর বিরোধী দলীয় উপনেতা হয়েছেন পার্টির কো চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এই বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সংসদ সচিবালয় ফলে সব আলোচনা ছাপিয়ে এগারোটি আসন পেয়ে সংসদের বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকছে জাতীয় পার্টি দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হবে আগামী মঙ্গলবার পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন সংবাদ পরিবেশন না করার ঘোষণা দিয়েছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান তিনি বলেন দেশের জন্য যারা ভালো কাজ করবে সব সময় তাদের পাশে থাকবে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ রাজধানীর কারওয়ান বাজারে চ্যানেলটির প্রধান কার্যালয়ে ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ কথা বলেন ড মাহফুজুর রহমান এ সময় ডিএমপি কমিশনার জানান সাধারণ মানুষের জানমাল রক্ষায় নগর পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিস্তারিত খায়রুল ইসলামের রিপোর্টে কারওয়ান বাজারে এটিএন বাংলার প্রধান কার্যালয়ে চ্যানেলটির চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান এ সময় নগর পুলিশের এই অভিভাবক রাজধানীবাসীর নিরাপত্তায় তার নেওয়া নানা পরিকল্পনার কথা জানান এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন ভবিষ্যতেও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেবে বলেও আশা তার ঢাকা সরকারি নিরাপত্তা চাঁদের ঢেকে রাখবার জন্য তার যে প্রতিশ্রুতি ইতিপূর্বে সম্মানিত পুলিশ কমিশনার মহোদয়রা যেভাবে আমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও কারণ হাবিবুর রহমান অত্যন্ত বিচ্ছুক্ষণ ব্যক্তি সাংস্কৃতিক মনার লোক তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করেন তার মধ্যে একটা সহানুভূতিশীল মনোভাব আছে তিনি সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে নিয়ে ঢাকা শহরকে নিরাপত্তার মধ্যে নিরাপত্তা চাদরে আবদ্ধ রাখবেন তার এই প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা আশা করব যে সমস্ত পুলিশ বাহিনী যে কর্মকর্তা কর্মচারীরা রয়েছেন তারা জনগণের বন্ধু জনগণের সেবক হিসাবে তারা কাজ করবেন ডিএমপি কমিশনার বলেন গত সাত জানুয়ারির নির্বাচনে নজিরবিহীন নিরাপত্তা দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এছাড়া রাজধানীবাসী নিরাপত্তায় সদা প্রস্তুত রয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সেবা প্রত্যাশী মানুষ যাতে কোনো ধরনের হয়রানি শিকার না হন এজন্য পুলিশকে আধুনিকভাবে গড়ে তোলা হয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ মাত্র তিনশো ছয় বর্গ কিলোমিটার এলাকার ভেতরে ছ দুই কোটি লোকের বসবাস যেটি ঘনত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি এবং এখানে চ্যালেঞ্জ ও বহুমুখী সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা নৈমিত্তিকভাবেই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যরা করে থাকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসে এবং নতুন নতুনভাবে সেটি মোকাবেলা করতে হয় এই জাতীয় নির্বাচন হয়েছে নতুন সরকার এসেছে তাদের দিক নির্দেশনায় আরও নতুন উদ্যমে জনগণের সেবাকে আরও তৃণমূলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পুলিশের সকল সদস্য বদ্ধপরিকর এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান বলেন দেশের জনগণের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন উন্নয়নে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ তাই সব সময় তাদের পাশে থাকবে তার প্রতিষ্ঠান দেশের জন্য যারা ভালো কাজ করবে আমরা তাদের সঙ্গে সব সময় থাকবো তাদের সাপোর্ট দেব ইতিপূর্ব আমরা পুলিশের নানা কর্মকাণ্ড আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি তাদের ভালো দিক তারা দেশের জনগণের জন্য কাজ করে যায় যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই দিক সেই দিকগুলি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি এর আগেও আমরা কিছু দেখাইছিলাম যে সবচেয়ে যেটা লাগতো যে ট্রাফিক পুলিশদের কোনো দিনের বেলা কোনো রেস্ট নেওয়ার কোনো জায়গা ছিল না তা আমরা এই এই প্রচারটা কিন্তু আমরা বেশ কয়েকবার করি করার পরে দেখা যাচ্ছে এখন প্রতিটা মোড়ে মোড়ে অ্যাটলিস্ট একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য খাবার জন্য ছোট ছোট ঘরের মতন করে করা হয়েছে যে আমরা আপনার সবসময় ভালো কাজগুলি আমরা জনগণের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং আমরা এমন কিছু দেখাবো না যেটা পুলিশ বাহিনীর একটা ইমেজ নষ্ট হয় এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান ডিএমপি কমিশনারকে ক্রেস্ট প্রদান করেন এ সময় প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও পুলিশ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন খায়রুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ বিজয়ী মুকুট পড়েছেন শাম্মি ইসলাম নীলা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় আকলিমা আতিকা কণিকা এবং তৃতীয় হয়েছেন শাকিরা তামান্না মুন্সিগঞ্জের মানাবে ওয়াটার পার্কে আয়োজিত মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের গ্র্যান্ড ফিনালেতে তাদের নাম ঘোষণা করা হয় মুন্সিগঞ্জ থেকে ফিরে রিপোর্ট করছেন মনির হোসেন তপু করোনা মহামারীর চার বছর পর আবারও জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ 
মানাবে ওয়াটার পার্কে প্রতিযোগিতার গ্রুমিং সেশন শেষে সেরা দশজনকে নিয়ে আয়োজন করা হয় গ্র্যান্ড ফিনালে একে একে সবাই নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সেরার লড়াইয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধাপে চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সেরা দশজনের মধ্য থেকে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয় শাম্মি ইসলাম নীলাকে সবার সহযোগিতায় সফলভাবে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে বলছেন আয়োজকরা আমাদের এটা অনেক সার্থক হয়েছে এবং এর আসলে পিছনে আমাদের সদ্য চেয়ারম্যান মহোদয় ডক্টর মাহফুজুর রহমান উনিও এই অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু একটা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সাথে সাথে যেখানে যা দরকার হয় উনি টেলিফোন করে সেগুলো আয়োজন করে দিয়েছেন বলেই আমরা আজকে এটা কিন্তু সাকসেসফুলি করতে পেরেছি এবং লাইসেন্স হোল্ডার আছে বাংলাদেশের একজন যিনি আমাদের সঙ্গে সব সময় কাজ করেন আমরা এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো এই এটিএন বাংলা এই কাজ করেছে ডক্টর মাহফুজুর রহমান এটিএন বাংলা এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ওনার মুখ দিয়ে উনি যেটা বলেন সেটা কিভাবে যেন সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সেটা সফলও হয়ে যায় আমাদের যেটা উনি বলেছেন এ পর্যন্ত যে এটা করেন এটা করেন মানে যেটা সেটাই আমরা হাত দিলে সময় দেখি না সেটা যখনই আমরা হাত দিয়েছি যখন যেটা করেছি সাথে সাথে সফল কাম হয়েছে এটাও আজকের এই অনুষ্ঠানটা তারই অবদান আমি মনে করি মিসওয়াল বাংলাদেশ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি আমরা এবার মানাবে মানাবেতে করছি অনেক বড় পরিসরে আমাদের মিস ওয়ার্ল্ডের আয়োজনটা আসলে খুব সুন্দর হয়েছে এবার আই থিঙ্ক মানাবে ইজ দ্য আইডিয়াল ভেনিউ ফর দিস কাইন্ড অফ এন ইভেন্ট বাংলাদেশ পর্বের বিজয়ী নীলাকে আঠারো ফেব্রুয়ারি নিয়ে যাওয়া হবে ভারতের দিল্লিতে সেখানে তিনি অংশ নেবেন মিস ওয়ার্ল্ডের মূল পর্বে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা মুন্সিগঞ্জ পার্টেক্স খেলার খবর ট্রাইবেকারে মিশরকে হারিয়ে আফ্রিকা কাপ অফ ন্যাশনসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে কঙ্গ আইভরি কোস্টে টুর্নামেন্টের শেষ ষোলো লড়াইয়ে ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন মিশর কিন্তু সাঁত্রিশ মিনিটে ইলিয়ার গোলে এগিয়ে যায় কঙ্গ যদিও সেই লিড তারা ধরে রাখতে পারেনি প্রথমার্ধের ইনজুরি সময়ে মোহাম্মদ সালার দেশকে সমতায় ফেরান আবদুল্লাহ নির্ধারিত অতিরিক্ত সময়েও গোল না হয় খেলা গড়ায় ট্রাইবেকারে পেনাল্টিতে তিন নম্বর শট মিস করে মিশর ও কঙ্গ দু দলই এরপর সাত নম্বর শটে মিশর গোল করতে ব্যর্থ হলেও কঙ্গোর গোলরক্ষক লিউনেল এমাপি এমপাসির গোলে শেষ আট নিশ্চিত করে সাতষট্টি র্যাঙ্কধারী দলটি বিপিএল এ টানা চতুর্থ জয়ের মিশনে সিলেটে আজ দুর্দান্ত ঢাকার মুখোমুখি হবে খুলনা টাইগার্স টেবিলের শীর্ষে এনামুল হক বিজয়ের দল অন্যদিকে ছয়ে আছে ঢাকা ব্যাটিংয়ে দুর্দান্ত ফর্মে খুলনার ব্যাটসম্যানরা মৌসুমে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ একশো আটাশি রান তারা করে জয়ের রেকর্ড তাদেরই স্ট্রাইক রেটে এভিন লুইসের অবস্থান উপরের দিকে অন্যদিকে তিন ম্যাচের দুটিতেই হারা ঢাকা চাইবে জয়ে ফিরতে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই দল এর আগে দিনের প্রথম ম্যাচে সিলেট মুখোমুখি হবে চট্টগ্রামের শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংঘ শিরোনাম আরও একবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু কাল দুর্নীতিমুক্ত থাকতে এমপিদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবং মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ বিজয়ী হলেন শাম্মি ইসলাম নীলা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে